This afternoon we're going to talk about the pruning of uh, this apple tree, four-year-old uh, red dark barren gala on M7 rootstock. Today we are here. This is the four year old tree here. This is the dark barren gala variety. And this is the M9 rootstock. The spacing is quite close and the combination of Gala, a vigorous variety, with M7, semi-vigorous rootstock, means that we don't have a lot of space to work with. So we have to be very careful we don't invigorate the tree with cuts that create vegetative growth. We feel that this is a vigorous variety that is semi-vigorous rootstock. और ये क्या बोलते हैं इसमें बहुत ग्रोथ होती है इसलिए स्पेसिंग का इसमें हमें कम लग रहा है स्पेस। It's good to see that we have so many branches up the tree, and the flatter ones, the weaker ones, are fruitful and are developing spurs along their length, and they also have big fat terminal buds, which will set fruit and grow good size apples. इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी ब्रांचेज आई है ऊपर से नीचे तक जो चारों तरफ से इक्वल फैदर्स आए हैं और अच्छी ये वीक ब्रांचेज है और बहुत अच्छे टर्मिनल आप स्पर देख रहे हैं फ्रूट के लिए डेवलप हो गए हैं इसमें वी सी द प्रैक्टिस ऑफ हिटिंग कट्स इनटू अपराइट वुड व्हिच व्हेन डन इन द विंटर टाइम हैज अ नेगेटिव रिस्पांस strong vegetative growth, upright growth, and we don't see the development of many spurs. So this is not a practice that we wish to encourage. आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने terminal cut मारा है इस इस stiff branch में जिसकी वजह से वहाँ पर excess growth आ गई और यहाँ से nutrition flow upward हो गया है इसकी वजह से ऐसी practice हम avoid करते हैं इसमें आगे कट नहीं लगना था ब्रांच को छोड़ना था आप जिसकी वजह से ये सारा स्पेस आपका खाली हो गया है इसमें स्पर डेवलप नहीं हुए एंड द अदर फैक्टर वी हैव टू कंसीडर इज दैट वी आर गेटिंग सम शेड इन द बॉटम ऑफ द ट्री एंड सम ऑफ द रीग्रोथ इज इज वीक एंड द द बड्स द स्पर्स विल विल नॉट ग्रो लार्ज फ्रूट इफ इफ देयर इज शेड and when we look at the top of the tree, we see it is making quite strong growth, vigorous growth. And if we allow this to happen, to continue, we'll get shade and umbrella, which will make the problem even worse. We are seeing that here on the top, we have a lot of vegetative growth. Which is because it has become a shape of a tree. What is the effect of it? That the branches are shaded from the bottom of the branches are being shaded from the bottom. शेड होने के कारण वहाँ वीकर स्पर डेवलप हो रहा है कल को अगर फ्रूट सेटिंग भी होती है तो वीक फ्रूट सेट होगा वो क्वालिटेटिव फ्रूट सेट नहीं होगा ड्यू टू जो ये ऊपर से शेड हो रही है सो आर रिकमेंडेशन फॉर प्रूनिंग दिस ट्री इज टू टू डील विथ द प्रॉब्लम ब्रांचेस एंड एज अ प्रायोरिटी रिमूव द वर्स्ट टू टू थ्री ब्रांचेस इन द ट्री Branches like this really have no future and we're best to remove them with a bevel cut so we can get some replacement. But this is already too strong and too vigorous to ever produce us good fruit and will create shade problems. Our first goal is to be stiff branches, competitive branches, in which we have excess vegetative growth. In this year, the main motive is to be that हम ये शेड भी कर रही है नीचे को इसलिए हम पहले इन्हीं को यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि नीचे वाले एरिया में भी हमारी प्रॉपर सनलाइट आए सो आई रिमूव दैट ब्रांच नाउ विथ अ बेवल कट लाइक दिस ये यहाँ पे बेवल कट से इन्होंने ये ब्रांच रिमूव की है अब ये यहाँ से जो आईज रहेगी आंखें रहेगी वहाँ से एक पतली ब्रांच आएगी जिसमें आपके स्पर्व डेवलप हो गए बिसाइड के इसमें आगे द्वारा से कट न दिया जाए। The second branch, while we're pruning the bottom of the tree, 
problem branch is this one. Very much the same situation, upright, uh, head, very strong vegetative growth, so we're best to remove it and allow the development of our fruitful branches into the space that, that we leave. Would, could you remove it for us? This is a steep branch and upright growth which is problematic for this plant. So every year we have this motive that in one cycle we have two small steep branches per plant minimum remove. So we also remove this branch from this branch so that the next year we will have a small branch here. Like this, these all are good and fruitful branches for us. So, they should not be shared in them. So, the weaker fruitful branches like this, in my view, in the New Zealand approach, don't require any pruning. We have the fat terminal buds, we have spurs to, to set fruit, so no pruning is required. We can allow them to continue to develop and if they set fruit on the terminal bud, it will naturally bring these branches down uh, into a good position. In के हिसाब से ये एक perfect branch है. इसमें आगे जो है spur develop हो गया है. जब इसमें fruit लगेगा, naturally ये नीचे झुकेगी और ज़्यादा growth नहीं लेंगी. और पीछे वाली जो आँखों में इस पे भी spur development हो जाएगी. So हमारे हिसाब से pruning के हिसाब से ये ब्रांचेस परफेक्ट है, ये विकर ब्रांचेस, इसी में आपका क्वालिटेटिव फ्रूट आएगा, नॉट ये बिगर ब्रांचेस जो हमारे प्लांट के साथ कंपीट करती है, और इसको मेंटेन करने के लिए मिनिमम हम एक प्लांट में हर साल दो ब्रांचेस को रिमूव करना कंपलसरी है जो स्टिफ ब्रांचेस है या कंपीट कर रही है। Finally for the bottom of the tree we have a couple of branches that Again, they have strong growth, but we can't remove them, otherwise we'll be over pruning the tree. So I would suggest a, a compromise cut. I'll call it a hamachal heading cut. Uh, so I'll remove the strong upright like that and keep the weaker, flatter branches. We hope to get some fruit, but because of the size of the branch, it, they may grow too strongly and we might have to remove it in the future. Or maybe we can summer prune to remove the excessive vegetative growth and keep this branch for another two or three years. And again, a similar approach here. This is obviously too upright and too strong. So I would suggest coming back down here uh, to a, a more fruitful shoot. And we have some spurs. And again, with summer pruning, maybe we can manage the vigour. अब इन्होंने यहाँ पर साइकिल की साथ से दो ब्रांचेस जो मोटी थी वो रिमूव कर दी है। अब ये कहते हैं कि प्लांट को अगर ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए एक साइकिल में, तो वैसे तो ये ब्रांच भी रिमूव होने थी क्योंकि ये भी कंपेट कर रही है, स्टिफ हो गए, आगे ज़्यादा ग्रोथ ले रही है। पर इस साल हमको � इसको और कुछ इसमें इस पर डेवलप हुए हैं जिसमें इस बार फ्रूट आएंगे तो ऐसी ब्रांचेस को हम एक लक न रिमूव करते हुए साइकल में हर साल एक एक दो दो करके रिमूव करें और मेंटेन करें। To prune the top of the tree, we want to remove the the worst branches, the most vigorous branches, and to make as few cuts as possible. अब आप टॉप में देख रहे हैं वहाँ बहुत विग्रस ग्रोथ है और बहुत विग्रस ब्रांचेज है तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से विग्रस ब्रांचेज को ही मिनिमम कट देके ये विग्रस ब्रांचेज को रिमूव करेंगे जैसे इन्होंने पहली ये ब्रांच रिमूव कर दी है सो दिस वाज अ रियली स्ट्रॉंग ब्रांच कंपेटिंग विथ द लीडर इट व this one also, very strong, even taller than the leader. So we'll do a bevel cut there as well. Yeah, you can see, they had two branches. One was the upright growth, and one was the most important branch. This one was removed from the competition. Now you will think that it's coming to the light in this tree, and it's a little airy. Finally, we have three together here. 
or remove one and these branches should be tied down in the summertime to create fruit buds and try and manage the vigour. And with this, the, the pruning is finished. Now you can see two three branches upright growth in upright growth. Because the space is enough, so we can in the branches in summer and in the summer. And you can develop the swar in it. And with this, the pruning is finished with this pruning. कोई भी अब एक्स्ट्रा कट इस पौधे में देने की जरूरत नहीं है खासकर हेडिंग बैक नहीं करनी है क्योंकि हेडिंग बैक हमेशा आपकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा जितनी ब्रांच आपकी स्ट्रेट होगी आपकी वीक होगी उतने उसमें स्पर डेवलप होगे और जो स्ट्रांग ब्रांच होगी वो हमेशा न्यूट्रिशन के लिए कंपीट करेगी और ज्यादा पौधे की ग्रोथ खाएगी सो व्हाट डू यू थिंक सर इज इट ओके <laughs> thank you very much, sir. It's a great experience. All right, thank you. Thank you. Okay, so we've finished the job. We've tried to do the m minimum amount of pruning to, cor to correct the light environment, to keep the maximum number of spurs, and to try and prevent invigorating the tree with lots of cuts. And we may have to back it up with some summer pruning, as we discussed, but we hope that the job is done. जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इस पौधे की अब हमने प्रोनिंग खत्म कर दी है इसमें हमने मेन ध्यान नहीं रखा कि हम मिनिमम कट्स लगाएं और जो टॉप कट्स है उनको अवॉइड करें वीकर ब्रांचेस को डेवलप करें और बाकी जो कमी रह गई है पिंचिंग या नोचिंग उसको हम समर प्रोनिंग में फॉलो करें